In continuation of my previous video lecture, Delta Learning Rule, now I am further deriving it this F dash of net of I in terms of the output. So now this, this particular Delta Learning Rule is actually based on the activation function which we call it as a continuous activation function. अब हमें जो भी evaluate करना है, वो हमें इस continuous activation function के base पर ही evaluate करना है यहाँ पर। तो इस continuous activation का formula आपको याद होना चाहिए हमेशा। इसका formula जो है, वो है two divided by one plus e raised to power minus net minus one। अगर आप इस चीज को further evaluate करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? One minus e raised to power minus net divided by one plus e raised to power minus net। Friends यहाँ पर formula होता है वैसे one plus e raised to power minus net माइनस लैम्ब्रा इनटू नेट डेट मींस माइनस लैम्ब्रा इनटू नेट बट लैम्ब्रा हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म की तरह होता है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम वन ही लेके चलते हैं तो अगर हम इसे यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं फिलहाल तो भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको तो हमने इसको हमने इसको अब अगर हम इसे further derivative ले इस चीज का तो further derivative लेने के बाद हमारे पास क्या computation आएगा हमारे पास ये output आएगा कि two into e raised to power minus net divided by one plus e raised to power minus net whole square अब आपको जो f dash of net आपने निकाला है यहाँ पर आपको इसको एक equation बना देना है मैंने इसको as a equation number one बनाया आप इसे a b कोई भी equation बना सकते हैं so आप इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर हमें एक useful identity को prove करना है जिसमें हम ये prove करना चाहते हैं कि जो आपका f dash of net है that means two into e raised to power minus net divided by one plus e raised to power minus net का whole square जो आपने evaluate किया है ये equivalent है half of one minus o square के लिए इसको हम क्यों इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने formula में जो f dash of net of i की problem थी उसे remove करना है यहाँ पे तो हम उसे एक general term में लेके आ रहे हैं कि हम उसको इस तरीके से हम identity में equal prove कर सकते हैं या नहीं अगर ये हमारा जो है वो equivalent to this आएगा तो ही हम इसके place पर output values को ऐसे put up कर सकते हैं half of one minus o square अब half of one minus o o का मतलब है यहाँ पे जब मैं जैसे मैंने आपको अपनी previous video lecture में बताया o का मतलब है यहाँ पर actual output actual output actual output वो output है जो आप compute करते हैं तो वो output compute करने के लिए हमने f of net की value को evaluate किया था f of net इस case में क्या है continuous activation function के base पर है तो वो आपने evaluate करके उसका formula लिखा और उसका evaluation ये रहा हमारे पास तो आपको इस चीज को continue करना है आपने ये जो formula यहाँ पे दिया उसको हमने यहाँ पर o के place पर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर o square है तो मैंने भी इसको whole square create कर दिया यहाँ पे अब आप इसको जब cross multiply करेंगे तो आपके पास क्या output आएगा आपके पास output आ जाएगा ये two into e raised to power minus net divided by one plus e raised to the power minus net ये बन गई आपकी second equation इस particular delta learning rule के लिए अब आप देख सकते हैं कि जो आपने o के लिए evaluate किया यानी कि half of one minus o square की जब value put up करी तो आपके पास आ गया ये और यही same चीज आपके पास कहाँ पर आई थी यहाँ आई थी f dash of net के लिए तो यानी कि हम ये prove करते या हमने यहाँ पे कि हमारा जो f dash of net है वो हमारा equivalent है half of one minus o square के लिए तो अगर आप अपने प्रीवियस वीडियो में जाके डेल्टा लर्निंग रूल का फॉर्मूला देखें तो वहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले को प्रेजेंट किया था c into d minus o i डेट मींस f dash of w i into x मल्टीप्लाई विद f dash of net into x अब आप इस वैल्यू को कंप्यूट नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर अब आप इसकी जगह पर यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं c into d i minus o i half of one minus o square into input that means x तो फ्रेंड्स आपने क्या किया यहाँ पर आपने at particular instant of time के लिए w i की वैल्यू निकाली यानी कि आपके पूरे फॉर्मूले में इसको जब हम पुट अप करेंगे तो ये लर्निंग कांस्टेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा लर्निंग कांस्टेंट इनटू d i minus o i half of one minus o square into x i अब जब आप नेक्स्ट इंस्टेंस के लिए निकालते हैं तो जैसे मैंने आपको लर्निंग जर्नल लर्निंग रूल में बताया था वहां पर आप क्या करते हैं अपनी प्रीवियस वेट वैल्यूज को एड ऑन करते हैं अपनी न्यू वेट वैल्यूज को निकालने के लिए तो न्यू वेट वैल्यूज को निकालने के लिए मैं यहां पे क्या कर रही हूं यहां पर मैंने ओल्ड वैल्यूज को एड किया प्लस सी इंटू डी आई माइनस ओ आई 
मल्टीप्लाइड विद एफ डैश ऑफ नेट इन टू एक्स यहां पर अगर आप सी यूज कर रहे हैं या फिर आप जर्नल लर्निंग रूल के लिए कॉन्स्टेंट टर्म दैट मीन्स आप लर्निंग कॉन्स्टेंट एनिटा यूज कर रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जो वैल्यूज गिवन हो न्यूमेरिकल में आपको उसको उसके अकॉर्डिंगली ही यूज करना है और अगर आपको यहाँ पे कोई टर्म नहीं गिवन होती तो आप यहाँ पे भी इसको बाय डिफॉल्ट वन वैल्यू लेके चल सकते हैं इससे आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा तो ये था हमारा डेल्टा लर्निंग रूल जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं इसका आपका न्यूमेरिकल इजीली इवेल्युएट हो जाएगा